അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനും തൊട്ടു പിന്നാലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനും കളമൊരുങ്ങുമ്പോൾ മോദിക്ക് വെല്ലുവിളിയായി രാഹുൽ തരംഗം അലയടിക്കുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കൊപ്പം കോടാനുകോടികളുടെ അഴിമതിയും ബി ജെ പിയുടെ വർഗീയ പ്രചാരണങ്ങളുമാണ് രാഹുലിന് പ്രചാരണങ്ങളിൽ ആത്മവിശ്വാസം വയ്ക്കുന്നത് പണ്ടത്തെ പപ്പുമോൻ ഇമേജ് മറികടന്ന രാഹുലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമായ ഒരു പ്രതിപക്ഷമാകാൻ കോൺഗ്രസ് മുന്നണിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ ഘട്ടത്തിൽ നിസ്സംശയം പറയാം മോദി പ്രഭാവം അലയടിച്ചു നിൽക്കുന്ന വേളയിൽ പൊതുവെ പ്രതിച്ഛായ മെച്ചമല്ലാത്ത രാഹുൽ ഗാന്ധി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ എങ്ങനെ നേരിടുമെന്നതിൽ തുടക്കത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് ഭയമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അഞ്ചു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ നെഹ്റു പാരമ്പര്യം ഉൾക്കൊണ്ടു തന്നെയാണ് രാഹുൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നതെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം കഴിവ് കെട്ടവനെന്ന ബി ജെ പി ചിത്രീകരിച്ച രാഹുൽ ഇന്ന് തരംഗമായി തീർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ് മധ്യപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ ഛത്തീസ്ഗഡ് തെലങ്കാന മിസോറാം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം അടുത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പ്രതിഫലിക്കും എന്നതിനാൽ രാഹുലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോൺഗ്രസും നരേന്ദ്രമോദി അമിത്ഷാ എന്നീ വമ്പന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബി ജെ പിയും കരുതലോടെയാണ് കരുക്കൾ നീക്കുന്നത് സോണിയ പ്രസിഡന്റായ സമയത്ത് നേരിട്ട സാഹചര്യമല്ല ഇപ്പോൾ രാഹുലിന് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് വാജ്പേയിയുടെയും അദ്വാനിയുടെയും ബി ജെ പിയല്ല മോദിയുടെയും അമിത്ഷായുടെയും ബി ജെ പിയാണ് രാഹുലിന്റെ എതിരാളികൾ എന്നാൽ കാറ്റ് അനുകൂലമായതോടെ രാഹുലിന് ബി ജെ പിക്ക് നേരെ ഓങ്ങാൻ പറ്റിയ വടികൾ ഒത്തുകെട്ടുകയും ചെയ്തു ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് കോടിയുടെ റാഫേൽ ആയുധ ഇടപാട് നോട്ട് നിരോധനം ജി എസ് ടി എന്നിവ മോദിക്കു മേൽ ആഞ്ഞു വീശാവുന്ന ആയുധങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും രാഹുലിന് കഴിയുന്നുണ്ട് രാജ്യത്തെ യുവതയുടെ പ്രതീക്ഷയാകുന്ന കാഴ്ചയും ഒപ്പം കാണാം രാജ്യത്തിന് ഒരു രക്ഷകനെ ആവശ്യമാണ് എന്ന പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ശേഷമാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് വാരിക്കോരി നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങളും ഉറച്ച പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി മോദി കളം നിറഞ്ഞാടിയപ്പോൾ രാഹുലിന് ആ സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല രാഹുൽ ഇരുണ്ട കാലത്തേക്കും മോദി പുത്തൻ പ്രഭാതങ്ങളിലേക്കുമാണ് രാജ്യത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നതെന്ന് ജനം കരുതി എന്നാൽ ഇത്തരം മുൻവിധികളെയെല്ലാം തൂത്തുവാരി എറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് രാഹുൽ ഇപ്പോൾ നിറഞ്ഞാടുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഗുജറാത്തിൽ നടത്തിയ പര്യടനവും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ രാഹുലിന്റെ ജനപ്രീതി ഉയർന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് അന്ന് കോൺഗ്രസ് ഉപാധ്യക്ഷനായിരുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി സംസ്ഥാനത്ത് നവസർജൻ യാത്രയുടെ ഭാഗമായത് മോദിയെയും കൂട്ടരെയും യാതൊരു ദയയും കൂടാതെ അന്ന് രാഹുൽ കടന്നാക്രമിച്ചിരുന്നു ചെറുകു നഷ്ടപ്പെട്ട വിമാനത്തോടാണ് രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ രാഹുൽ ഉപമിച്ചത് മോദിയുടെ ഗുജറാത്ത് മോഡൽ വികസനത്തെയും രാഹുൽ കടന്നാക്രമിക്കാൻ മറന്നില്ല പല സന്ദർഭങ്ങളിലും മോദിയെ പോലും പ്രസംഗങ്ങളിൽ കുരുക്കിയിടാൻ രാഹുലിനായി എന്നതും രാഹുലിലെ നേതാവ് വളരെയേറെ വളർന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും മോദി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ എവിടെ മോദിയുടെ ഭരണം കോട്ടിട്ട വ്യവസായികൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇത് പാർലമെന്റിൽ ചോദിച്ചതും മോദി ഇതിന് ഉത്തരം മുട്ടിയതുമെല്ലാം രാഹുലിലെ കഴിവുറ്റ നേതൃഗുണം വിളിച്ചറിയിക്കുന്നതായിരുന്നു നിലവിൽ ബി ജെ പി കോട്ടകളായ രാജസ്ഥാനിലും മധ്യപ്രദേശിലും കോൺഗ്രസ് മുന്നേറുമ്പോൾ അത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണെന്ന് വ്യക്തം ഇവിടങ്ങളിൽ ബി ജെ പിക്ക് കാലിടറാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പ്രചാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സർവേകളും ബി ജെ പിക്കെതിരാണ് മധ്യപ്രദേശിൽ എടുത്തു പറയത്തക്ക ഒരു നേതൃത്വം കോൺഗ്രസിന് ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടുകൂടി രാഹുലിന്റെ പ്രഭാവം ഇവിടെ അലയടിക്കുന്നതായും കാണാം ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ കമൽനാഥ് ദിഗ്വിജയ് സിംഗ് ജയവർദ്ധൻ തുടങ്ങിയ നേതാക്കളുണ്ടെങ്കിലും കോൺഗ്രസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് എടുത്തുകാട്ടാൻ ശക്തനായ ഒരു നേതാവില്ല ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പടലപ്പിടക്കങ്ങൾ തീർത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസിനെ ഒറ്റച്ചരടിൽ കോർത്തു പോകേണ്ട ചുമതലയും കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷന് തന്നെയാണ് നാഷണൽ ഡെസ്ക് മറനാടൻ